So good afternoon po at uh, tayo po ay uh, uh, manalangin po sa oras nito. Sige po. Lord, maray po salamat Panginoon Diyos sa oras po ito at uh, kami ay tinipon mo muli sa lugar nito sa sa FB Live na ito, Panginoon Diyos. Dito sa lugar na ito at sa bawat tahanan na nanonood ngayon. Father, thank you dahil uh, ikaw ang isang makapangarihan Diyos na na nagahari sa amin, na patuloy kang uh, ibibigay sa amin, Lord God, ng iyong uh, presensya, that your manifest presence, your power, and your word, Lord God, be manifested over us this afternoon. And thank you that your will be done on earth as this in heaven. Ano man kalooban mo, ano man desire mo, Lord God, do as you please, O God. Rahim po salamat, because apart from me, we can do nothing. And truly, Lord, through your manifest presence, Lord, nagkakaroon kami, Panginoon Diyos, ng... ng uh, ng ng pagkakilala sa iyo, Panginoon Diyos, na, na maramdaman ka namin sa oras na ito, Panginoon Diyos. And even your power, Lord, magmanifesto sa amin, Lord God, that your anointing will flow to us at uh, maghari ka, Lord, kung ano man ang sino man, Panginoon, nakakaranas ng sakit, Lord, ikaw ang siyang nagpapagaling. Ikaw nagpagaling na nito, Panginoon Diyos, 2,000 years ago. At sino man, Panginoon, na, na merong mga nasa, nasa loob ng kanilang uh, kung ano mga problema na araranasan, Panginoon, Ikaw ang solusyon sa bawat isa. And as well as, Lord God, I pray for that Your Word, put Your Word upon our minds and describe it upon our hearts, so that, Lord, Your name will be glorified in our midst, Panginoon. Maraming po salamat sa biyaya. We expect more from You, Lord God. Ikaw ang siyang kikilos, Ikaw ang siyang magahari. For Your glory, in Jesus' name. Amen, amen. Palakpaan natin ang Panginoon. So, sige po, tayo po yung makaupo and be in the presence of the Lord at napakabuti po ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Lagi natin sabihin yun, no napakabuti ng Diyos dahil uh, siya po ang uh, nihawak ng lahat ng ito at uh, hangad ng Diyos na tayong lahat ay uh, makaranas ng kanyang uh, presensya, ng kanyang pagkilos, ng kanyang uh, salita. Lahat ng nasa salita ng Panginoon eh, ma- makikita natin kung, kung paano natin ito uh, uh, marireceive, no? Kaya napakaganda kung lalo na kung nagde-devotion tayo uh, daily, no? Uh, magpapakilala ang Diyos sa atin ang gusto. Amen po ba? Masaya po ba tayo lahat? Amen. Amen. At uh, sabi ko nga sa inyo, tulad sa susunod na araw, Friday, send you lang po ang inyong mga prayer request at uh, dun sa JCF, JCF Church, di ba? Na GC, send you po yan at uh, gin- ginagado po natin yan at uh, upang mailagay po natin at uh, mabasa ko po dito. And uh, huwag kayong mag-alala, yung prayer request na yan ay pinagpipray po natin daily yan. No? Ng mga kapatira ng bawat KCF na, na nandudun po sa na, na gustong ipanalangin lahat na yan. At uh, one thing, um, uh, tayo po ay uh, uh, mag-celebrate din sa December. Hindi ko, na, hindi ko nalagay eh. December 20, 2020. No? So, kung gusto nyo pong mag, uh, sumali, Uh, by Friday, God willing, no, kung makalimutan <laughs> na na yung paano yung mechanics no, na ma- maisabi ko doon. So, siguro, um, yung pagpapaalala sa akin yan para at least uh, yung mechanics ba. no Sa Friday and Sunday, hanggang sa papalapit na tayo. No? So, ang ganda na, na maranasan natin yung, uh, yung uh, hindi lamang tayo lagi nag-aaral. Yeah, Siyempre, importante yan. Pero, dandun din ang ating kasiyahan. Ang kaga- na ang Lord ay uh, nagtalaga ng mga feast no? Eh, actually, ito ay dapat uh, sinaselebrate ito during the Feast of Tabernacle, no? Itong, itong kaarawan ng ating Panginoon dahil dun siya talaga uh, isinilang yung time na yun, nung uh, last week of September and first week of October. Dun po yun. Kaya, anyway, malalaman naman din po ng lahat ng iyan, no? Uh, so, maganda po na lahat tayo ay uh, mag, uh, ma- mag-celebrate ng Christ's birth na yan. Amen po ba? So, ang tabay lang po kayo, ha? remind nyo ako dyan. At, uh, siyempre, meron po tayong uh, uh, laging pinopost na to para ma- uh, kasi actually po ang church ay hindi po close sa mga sa giving. Ano? Hindi po tayo close na yan. Yung, yung mga first na first month ng lockdown, second month, eh, kasi hindi tayo magkita-kita. So, Uh, hindi hindi ko sa pinabayaan yon kundi uh, uh, ba, inano ko lang ang 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 kilos ng Panginoon na mas kailangan natin siguro yung time na yon uh, 
na makapag-ipon or whatever. So anyway, ngayon eh, medyo nasa GCQ tayo, ang Metro Manila. So pwede na tayong naka, nakapag, nakagawa na tayo ng bank account ng JCF at uh, pwede natin dalhin dito yung ating uh, donation, offering, tithes, no? At uh, church, kailangan po natin gawin yan, no? Kasi part yan ng buhay natin at yan ay prinsipyo ng Diyos, no? Kung nakakalimutan mo yung uh, yung uh, prinsipyo ng Panginoon ay uh, palagi kong ipapaalala sa, sa atin, no? Sa inyo na gawin natin yun, no? At uh, lalo na yung Sunday na sinabi ko nga italagang uh, uh, para para wag tayong mapunta sa kapahamakan no uh, gawin natin yan kasi uh, hindi po yan sasabi ko sa inyo hindi po ang church ay pera-pera hindi po yan kundi yan po ay yan po ay uh, prinsipyo ng Diyos na dapat natin gawin ay hindi po ba natin amen po ba so gawin po natin yun wag po nating isipin ha, na wala tayo kaya tayo wala kasi lagi tayong uh, lagi tayong parang misip natin na kukunin yung pera natin. Hindi po. No? Yan po yung prinsipyo ng Diyos na para pagpalain tayo. Para kumilos ang Diyos. Amen po ba? So kung babasahin natin ang Malaki chapter 3, eh pwede mo sabihin, lagi mo nadidinig yan. Eh talagang lagi natin madidinig yan. Kasi yan po yung prinsipyo ng Diyos na para matanim sa puso natin. Amen po ba? Actually nga, ang devotion, eh talagang dapat nakatanim. Joshua 1 verse 8, di ba? Meditate the word of God day and night. Pero, Anong ginagawa natin? So, inulit ko, uh, basta prinsipyo ng Diyos, wala na tayong duda doon. Wala na tayong uh, agam-agam doon. Amen po ba? So, munod lang tayo para ma- makita natin na ang Diyos ay uh, nagpapala. Ang Diyos ay gusto niya ang buhay. No? Gusto niya yun para sa atin lahat. So, palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen, amen, amen. So, ito po yung mga bank accounts. Nakal- so, tignan lang po natin yan, no? Anyway, na, na, nabasa nyo na rin dito o nakita nyo na rin. So, ngayon po ay uh, talagang pinag-aaralan po natin about the about the, the goodness of God. No? Actually, lagi ko naman sinasabi na yun, pero uh, gusto kong makita natin na ang goodness ng Lord ay hindi po tumitigil. Patuloy at patuloy. Habang nagtuturo sa atin, nararanasan natin ang goodness ng Lord. At lalo-lalo na kapag itinataas niya yung faith natin, tinutulungan na tayong tumaas ang faith. Alam mo, ang pagtaas ng faith, eh, hindi, po, uh, hindi po yan ako sa exercise. No? Palaki yan ng muscle at tataas ang faith mo na. Hindi po yun. Ang pagtaas po ng faith is faith coming by hearing and hearing by His Word. No? Siyempre, yung pagpakipagnig pag, uh, mo, pagbabasa mo ng salta ng Diyos as you, as you walk with Him, no? uh, tataas ang yung pananampalataya and as you experience the Lord, doon po natin makikita yung um, yung pananampalataya natin ay talagang dumidiin. No, sabi, diin nga. You know, at talagang uh, dapat ay uh, maranasan natin ng gusto yan. Hindi lamang po yung sinasabi nga, pinag-aaralan natin, hindi lamang po yung faith na, na kapag kung kailan natin gusto na manampalataya, eh, yun na po yun. Eh, hindi po. No? Medyo lalaliman natin yung pag-aaral ng faith na to kasi sabi nga ni Pablo, forget uh, the elementary teachings about about salvation, about uh, about um, about the death of Christ, about whatever. Hindi po ibig sabihin na hindi pag-aralan yun. Uh, ang ibig sabihin ay pag natapos nyo ng pag-aralan yun, pumunta na kayo sa malalim-lalim, yun sa mga salita ng Diyos na dapat na mahalukay natin. Yan ang mga treasures, yan ang mga salita na habang, habang alam nyo po ba yung bistayan, no? pag, pag yung buhangin, ay uh, gusto mo maging pino, bibistayin mo siya ng bibistayin. Naintindihan po ba natin? It is like grinder o yung 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 bang ano ba 'yan sa mga ano ngayon sa mga juice, no? Pag gusto mong pinong-pino yung 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 prutas na o yung buto na gusto mong pinuhin para gawing uh, gawing tawag ditong uh, shake, di ba? Tapos yung shake, kung gusto mo mas ma- matindi pa ron, i-grind mo lang gusto, magiging ice cream na yung yung, yung smooth niya as as uh, ano na na ice cream. So, yun po ang ibig ko sabihin. No? Uh, habang, uh, habang tumatakbo tayo, kailangan lumalalim tayo sa salita ng Diyos. Dapat na halukay natin ito na maigi upang lalo tayong uh, tumibay at lalo natin makilala ang Diyos at lalo natin makompleto yung elements of uh, faith. And even, para sa worship, elements of worship, elements of anointing, kailangan mahalukay natin yan upang 
upang mabuo natin no yung mismong mensahe o yung mismong prinsipyo ng Diyos sa puso natin. Amen po ba? Ayo ako po kasi uh, sa totoo lang medyo sabihin natin na na ako gusto ko kasi yung yung ano pa yung teaching ng Lord na hindi ko namang hindi ko namang hindi ko namang gustong gawin na na para bang tayo yung kakaibang teaching hindi po ganoon. Ang, ang point ko is nakikita ko ang church dapat lumalalim po ang church. Amen po ba? Kasi pag mababaw po tayo, nasa mababaw tayo, mababaw rin po tayong kristyano. As simple as that. Naintindan po ba natin? So, syempre, lahat po yan ay application. No? Kung, 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 kung alam mo, pero hindi mo namang ina-apply, so useless lang din po yan. Sino po ba nakatingin na sa salamin? Tumingin ka sa salamin. May nakita kami pupurito ng, pupurito ng uh, elepante. Nakita mo, nandito sa ilong mo. Anong gagawin mo? Alisin mo yung elepante para huwag na magpupo. Eh, di, ba? di ba? Alisin mo yung pupo. Di ba? So, para malinis yung ilong mo. Amen po ba? So, ganun yung ibig ko sabihin. Huwag maalis yung elepante. Mabigat yun. So, ngayon po, pag-aaral tayo is about faith and prayer. No? Ito po ay, uh, kung, susumus- kung sumunod kayo, this is the third week or third Wednesdays. I believe, or fourth Wednesday na. Kalimutan ko na rin. Pero kung nakakasunod kayo doon, ang ganda po nito. No? talaga oh, tama, tama third third lang uh, third Wednesday kung nakakasunod po tayo rito maintindihan natin ano yung ibig ko sabihin dito no? so gusto ba natin managbagaral ng faith and prayer actually nasa faith pa lang po tayo yung prayer na yan yan na po yung application natin no? pero kailangan may establish muna sa atin yung faith may establish sa atin faith is hindi po yung faith is the is the substance thing so for no Yan po yung inaasahan natin na mangyari na hindi pa natin nakuha pero nandiyan na hawak na natin. Yan ang meaning ng faith. Uh, Hebrews 11 verse 1. Pero hindi po ako doon magdidwell. Magdidwell po ako. Magdidwell tayo sa teaching na paano pa? Paano mo? Paano yung faith na to? May faith ka na pero kailangan maintindihan mo to ng gusto. Kailangan malaman mo kung saan ang gagaling ito. Malaman mo kung ano, sino ang source nito. Malaman mo na na yung source na yan, yung siyempre, alam natin, yung source na yan is the Lord, pero kailangan may experience ka sa Kanya. Hindi ba natin? Hindi lang basta may faith ka. At saka, anyway, abang tumutuloy tayo, maintindihan natin itong pag-aaral natin ng faith. Pero maganda, lagi kang mag-tune every Wednesday, Fridays and Sundays, sa lalo-lalo na when it comes to faith and prayer. Kasi, uh, ibang teaching ko ito, ma- Sabihin ko sa inyo, ibang teaching to, talagang uh, kayo mismo. No? Uh, darating yung time na talagang uh, ngayon, hindi mo alam na gagamitin ka pala ng Lord for healing or, you know, you know hindi ko siya sabihin, may, may, may calling ka. Kung may calling ka, di okay. Pero kung, pero kung makikita mo na, na faith can move mountains, yung sabi ng Lord. Pero mamaya, mas explain ko ng konti yan, na, na para maintindihan mo na na Huwag mo sayangin yung oras. Huwag mo sayangin yung panahon. Gagamitin ka ng Panginoon. Amen po ba? Hindi lang po pastor, nulit ko, hindi lang man po yung mga workers sa church, kundi pati ikaw. Sabi mo sa katabi yung pati ikaw. Gagamitin ng Lord. No? Mas maaari, hindi mo na kailangan ng hospital. Ang kailangan mo is the Word of God. Amen? Gusto ba natin yun? Na we can We can dictate, we can, we can move mountains, we can subdue the earth. Yun yung po yung gusto ng Panginoon. Kaya lang, bakit hindi nangyayari? It's because of uh, kulang sa kaalaman. And my people are destroyed because of lack of knowledge. Hosea 4.6 So, talagang doon po pumapasok lahat yun. Kakulangan sa kaalaman, napapahamak ang mga anak ng Diyos. Anak po ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Amen. So, tandaan po natin, ito po isang pananampalataya na dapat nating ma- maintindihan. Itong pananampalataya nito is like the faith of Abraham. No? Simulan lang muna natin doon sa faith ng isang tao. Faith kasi ng Lord Jesus Christ, eh, mamaya, punta natin. O, tano, faith na ng Lord Jesus Christ yan. Pero tingnan natin yung faith ni Abraham. Pero dapat, nulit ko, no? nulit ko po, huwag po tayong mananampalataya ng walang basihan. Ang pananampalataya po natin ay ano? Salita po ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Huwag tayong mananampalataya kung yan ang basihan natin ay mundo, basihan natin ay 
tao, basihan natin ay circumstances, basihan natin ay, ay um, experience natin, o basihan natin yung gusto natin, hindi po yan ang faith na, na, na gusto ng Panginoon. Hindi yan yung faith na itinuturo sa atin ng Diyos. Hello? Ang faith na tinuturo sa atin ng Diyos is His Word. Naintindihan po ba natin? As simple as that. Kung wala pong Word, well, hindi po faith yan. Fake. Naintindihan po ba natin? Dapat nasa salita ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Dapat impressed by the Holy Spirit at nasa salita ng Diyos. Hindi naman po pwede impressed, impression lang pero wala salita ng Diyos. Eh, nasa danger zone po yan. And one thing, dapat combined, dapat magkasama po ang banal na spirito at ang salita ng Diyos. Hindi po maghihiwalay at hindi po maghihiwalay. So anyway, tignan po natin yung ginawa ng Lord kay Abraham. Gusto ko lang bu- buksan to at ito'y lagi na natin binabasa, pangatlong basa na natin to every Wednesday kasi ito po yung itinanim sa akin ng Lord na napakatagal na na talagang Ambasihan, dito ako na dito ako na ano eh, na dinevelop ng Lord sa faith na to. Na ambasihan niya is God alone. <laughs> Hello. <laughs> Hindi yung sitwasyon na na siya ay, uh, ay uh, ayun na ng pamilya niya o dahil siya ay malungkot o dahil siya ay uh, ligalig o dahil siya ay uh, uh, naiinggit siya sa mga kapitbahay, bakit yung nagyayamanan? Hindi po ito ang basis ng faith niya. Naintindihan ba natin? Hindi yung ang base ng page niya. E trending kasi ngayon eh. Ang trending eh, itong, uh, uh, itong nangyayari sa mundo eh. Ang trending kasi, itong nangyayari sa ibang church. Ang trending kasi, trending, sa, sa Bible ang trending, di ba? So, hindi po yan. No? Hindi po yan ang base ng page natin. Nulit ko, paulit-ulit ako para maitanim po ng Lord sa puso natin ito by the grace of God. Ang, ang base po ng page natin is the Word of God. Amen? The Holy Spirit and the Word of God. Yan po yung base ng faith natin. So, ang sabi niya dito sa Genesis 12, 1-5, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanang ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan, ituturo ko sa iyo. Tuturo pa lang ng Diyos yan. Yung time na yan. Pararamihin ko ang iyong mga anak, ito na yung promise ng Lord, at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Yan ang plano ng Diyos. The plan of God. No? Ang ganda niyan. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo ay magpapala ay aking pagpapalain. Those who bless you, I will bless. And those who curse you, I will curse. Ngunit kapag sinumpa ka, sila ay aking susumpain. Yan ang sinabi ng Lord. Kaya huwag niyong susumpain ng Israel. Hello? Pagpalain niyo Israel. Ipagpray niyo ang Israel. Pray for the peace of Israel. Don't curse Israel. Remember this. Don't fight with them. No. Love them. Amen po ba? Sabi nga ng Lord, love your enemy. Di mas lalo ang Israel. Bayan po ng Diyos yan. Diyan po pinangalakal. Lahi po ni Jesus yan. Kaya hindi natin pwedeng labanan ng Israel. Amen po ba? Ang ganda na relasyon ng Israel at ang Philippines. Open visa po tayo pag pupunta kayo sa Israel. Walang bayad. Ay, walang bayad. Walang, walang visa. No? Mabisang mabisa yan. Visa natin dyan. No? So marami pong istorya kasi yan. Ang lahat ng mga basa pihong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abraham. Ano ginawa ni Abraham? Sumunod sa Diyos. Sumunod sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang haran nung siya, siya sin, 75 taon. 75. Tama ba yun sa English? 75, 75. Tama. Isinaman niya ang kanyang asawang si Saray at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ng kanyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa kainaan. Sa promised land, kainaan, yan yung promised land yung time na yan. At kung titignan natin sa versa, sa Hebrews 11 verse 8, dahil sa pananalig sa Diyos, dahil saan daw? Faith. Nananalig sa sa Diyos. Naintindi ba natin? Personally, nananalig sa sa Diyos. Love niya ang Diyos, pinaniniwalaan niya ang Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, Yes, Lord. Alay mo sa si Isaac, Yes, Lord. Oh, see, as simple as that. Kasi nananalig sa sa Diyos. Tumalima si Abraham nang siya papuntahin ng Diyos sa lupang pinangako sa kanya. At ito, at tumayo siya bagamat hindi niya alam kung saan paro roon. Naintindihan ba natin? Hindi niya alam kung anong mangyari, Lord. Sinabi ng Lord, sige lang, 
Tuloy lang siya. Then sinabi ng Lord sa kanya, nananampalataya siya doon. Church, sasabihin ko sa iyo, may sinasabi ang Diyos sa iyo, maniwala ka. Amen po ba? Kaya, kaya, kaya inisip natin na wala sinasabi sa atin, it's because we practice our, ourselves doon sa kawala ng pananampalataya. Hindi natin pinractice kasi. We have to practice. No way of life na natin ang manampalataya. So anyway, baka dumako tayo dyan sa ganyang uh, pag-aaral kung paano talaga natin gagawin yan. Pero unti-unti, just the sense the Holy Spirit, I believe, may tinuturo sa'yo ang Holy Spirit sa'yo ngayon, personally. No, just, just, just listen. Huwag, huwag, kang, huwag kang masyadong aligaga. Sandali lang ito. Ano, 30 minutes na lang ako. Pero makita mo na merong gagawin ng Diyos sa, sa spirit mo ngayon. Sa pananampalataya na meron ka, itataas ng Diyos yan. Amen po ba? May tutusok siyang salita, at yung salita na yan, kahit isang salita lang yan, yan yung magbabago ng buong buhay mo. Naintindihan po ba natin? Amen. Ang ganda niyan. So, anong point, ang unang point na binigay sa inyo, maniwala ka sa Diyos kung sino siya. Kasi importante kung sino ang Diyos. Kaya sabi ni Abraham, sabi sa Salta ng Hebrews 11.8, dahil sa pananalig sa Diyos, Amen po ba? Ginawa niya yung sumunod. Amen po ba? Kahit hindi niya pa alam. Pero tignan mo, ang nakita natin dito, naniwala sa sa Diyos. Amen po ba? Hindi siya nag-doubt, hindi siya nag-isip, Lord, ikaw ba to? Lord, san? Hello? Wala siyang, wala siyang duda. Amen po ba? Pwede mo sabihin kasi, pastor, nung araw na yun, kinakausap sila ng Diyos harapan. Gusto mo ng press revelation? Sino gusto ng press revelation? Sila kinakausap ng Diyos sa harapan. Ikaw ano? Ito. 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 Nakita mo? Nakita natin? Nakita mo natin? Ayaw kasi natin magbasa. Yun ang problema. At pag nagbabasa tayo, ginagawa natin comics. Pampatulog ang Bible. Hindi po pampatulog ang Bible. Huwag mong gawin gano'n. Salita po ng Diyos yan. Namnamin mo. Naintindi ba natin? At mangungusap ang Diyos. Anyway, hindi po ang topic ko is a devotion. Hindi po. Pero dapat, simple lang. Magbasa tayo. Makinig tayo sa Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit, teach me. You're my great teacher. Hello? Hindi ka pa babayaan ng Diyos. Kahit ano pang gawin mo. Dahil nananalig ka. You're striving. Lagi mo narinig yung striving na yan. Diba? So, kung striving ka, diba, nagpupursigi ka. Ano sinabi niya sa Hebrews 11.6? At hindi kinalugda, kinalulugda ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. So, without faith, it is impossible to please the Lord. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala may Diyos. Dapat maniwala ka. Diyos Ama, Diyos Anak, Lord Jesus Christ, and Diyos Spirit Santo. Maniwala ka. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala may Diyos. Dapat. Lumalapit ka eh. Eh iba lumalapit ng tanakya po. Ito man, bakla. Ano ba ba yung pinupuntahan? No? <laughs> so, ay dapat maniwala may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. O si, pag ginanap natin Diyos, draw near unto me and I will draw near unto you. Ang sabi ng lumapit kay sa akin at lalapit ako sa inyo. Ngayon. At ang sabi ng Lord, mananahan siya sa atin. Kasama niya na, kasama natin siya. Amen? Sasamahan niya tayo. Hanggang sa makilala at makilala at makilala natin ng Diyos. Amen po ba? Amen. Maniwala ka sa Diyos kung sino siya. No, huwag ka na mag-doubt kung sino siya. Huwag ka na maghanap ng katotohanan. Ito na ang katotohanan, Church. Kamisa, naliligaw tayo. Hanap tayo na, na katotohanan. So, wala naman tayo nakikita ang katotohanan. Ang hinahanap natin yung convincing ng makonvince yung ating nasa puso. Mali po yun. Huwag po natin gawin makonvince yung nasa puso natin. Dapat, alam natin ang Diyos, no? Kil- kilala na natin ang Diyos, siya na po yun. Maranasan ang reality ng Diyos sa atin. Hindi lamang po maniwala tayo sa Diyos kung sino siya. Ito po yung mga elements na ng, ng, ng faith. No? Maranasan ang reality ng Diyos sa atin. Sino ba siya? Ano, ano yung reality niya? Siya ba'y kumikilos? Iba yung nan, nan, naniniwala ka at iba naman yung mararanasan mo ang, 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 ang katotohanan ng Diyos sa buhay na ito. 
Amen po ba? Kailangan makita natin yan. Kilos ng Diyos, paniniwala sa sinabi ng Diyos at panalangin upang mabuo ang pananampalata sa buhay nito. Yung kilos ng Panginoon. Kailangan natin ang kilos ng Diyos. Hindi ko na, hindi ko na, hindi ko na ituturo ng buong buhay sa inyo kasi tinuro ko na ng last week yan. Hindi ito paniniwala lamang sa existence ng Diyos alam natin na may Diyos, ngunit ito ay paniniwala, ito ay pananampalataya sa Diyos at sa kanyang pagkilos. Kasi kailangan na makita natin na yung ma-experience natin Diyos, makita natin yung pagkilos na. Amen po ba? Paano siya kumilos? It's the same the, like the Lord Jesus Christ sa New, sa New Testament. Nalagaan niya ang kanyang mga alagad. Hello? Yung mga sinabi niya, sinunod nila. O di sumunod lang tayo. At kumikilos sa Diyos sa atin. Amen ba? At mahaba po yan. Kung pag-aaralan natin ang pagkilos ng Diyos, umaranasan ang reality ng Diyos, I tell you, mahaba pong talagang pag-aaral yan. Pero ngayon, binibigyan, binibigyan ko lang po sa inyo yung bird's eye view. Yung nakikita lang muna. No? Hindi, yung, yung detali, hindi ko may detali sa inyo kasi mahaba po talaga yan. Pero yung bird's eye view lang, kung ano nakikita natin, pero salita po ng Diyos yun. At ito po yung gusto kong itakil. At ito po yung pinakasentro nito. Yung itatakil natin yan. Ito na po yung pinakasentro ng about faith and faith. Faith muna tayo. Isama natin ang Diyos sa buhay na ito. Kasi hindi lamang po yung maranasan natin ang realidad ng Diyos, kundi isama natin. Kasi misan, alam na natin yung realidad ng Diyos. Maaring nararanasan natin ang realidad ng Diyos, pero yung mismo ikaw na isasama mo siya. Lord, ayoko kong bimitaw sa iyo. Lord, hello, naiintindihan mo natin? So marami pong marami po tayong matututunan lalo, lalo na kapag ka iniisa-isa natin ito. Kapag detalyado na po kasi, halos magkakadikit na yan. Magkakadikit po yung pinag-aaralan natin. Yan. Pero isa po to sa gusto kong muna kagad natin makita kasi nasa bird's eye view tayo. Gusto kong ipakita sa inyo yung pinakasentro ng ating uh, pananampalataya. Isama natin ang Diyos sa buhay na ito. In Mark 11:12 to 14, kinabukasan na sila'y pabalik na mula sa Bethania, nagutom si Jesus. Ano raw? Nagutom si Jesus. Natanaw niya nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Ano raw nakita niya? Puno ng igos na madahon. Punong-puno ng dahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon. Walang bunga, pero mga dahon. Sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Hindi pa panahon ng igos noon. Pero verse 14, tingnan mo. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng yung bunga. Ito yung narinig ng kanyang mga alagay. Ba't sinabi ng Lord John? Wala nang makakain pa ng yung bunga. Wala nang siyang nakakain bunga, pero... Wala na. No need. Ano yung ibig sabihin nun? Dapat makita natin yung sinabi ng Panginoon upang uh, ma- 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 malaman natin not because He wants to curse the tree but because Paano yun nasabi yun? Ito ba'y kalooban ng Diyos? Ito ba'y uh, gusto ng Diyos Ama? Tandaan mo, nasa lupa siya. Kaya He's always addressing everything sa Father, and as well as receiving from the Father. Yun ang pinapakita niya ng time nandito siya sa lupa. Sa, dahil kasi gusto niya na tayo sumunod din sa Kanya, na ganyan din ang mangyari sa atin. Amen po ba? Amen. Kapag nasa lupa tayo, nagde-depend tayo sa Diyos na nasa langit. Amen po ba? Ang Diyos sa man, nakaupo sa trono, nasa kanan kamay niya, ang Panginoong Yesus. Tignan mo sa verse 20 to 24, balikan na, uh, itinuloy ko lang, kasi iba na yung istorya ng 15 to 19. Yung verse 20 ang sabi dito. Sino nakakasunod? Amen. Kinaubagahan, pagdating nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Oh, patay na. Bakit? Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guru, tingnan ninyo. Namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Kasi well, ang sabi ng Panginoong Jesus, di ba? Kung titingnan natin, pero hindi ako magkoconcentrate dito, wala nang makakain pa ng yung bunga. Wala na. So, ibig sabihin, para sino pa nga talaga, at ibig sabihin, mamamatay na yun. So, magut si Jesus, manalig kayo sa Diyos. 
sa verse 22 ng Mark 11. Sa verse 23, sa verse 22 muna, manalig kayo sa Diyos. Have faith in God. Maniwala kayo sa Diyos. Amen po ba? Kasi nagtaka si Pedro, Lord, yung 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 punong kinors mo na matay na. Tuyo mula pa mula ba, pa hanggang taas. Tuyot 'yun. Hintayin mo natin, kinaumagahan. Tandaan niyo ito. Kung sabihin ni naman sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat na hindi siya nag-aanilangan, kundi na nanalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Oh, di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kasi yan sabi ng Panginoon. So kitang kita natin yung, uh, yung mismo mga salita na mga taga ng Panginoong Yesus na talagang uh, pinapakita niya na, na siya ay nananalig. Amen ba? Nananalig ang Panginoong Yesus. Pero mamaya makikita natin na paano nangyari ito. Paano tayo, tayo, lumak, lum, umikot tayo, lahat ng puno rito ng mangga, i-curse natin. At tingin nyo kayo, mamamatay yun. Sabi mo, mamatay ka na. Ay, mamatay ka na. Uh, wag ka nang mamunga. Mama, hindi kayo mamum, mamumunga kaya yun? Sabihin natin na yun. O kaya, itong puno, itong, itong, uh, itong bundok na ito, mailipat doon sa dagat, sa gitna ng dagat. Sa tingin nyo ka, nilipat kaya yun? Hello? Hello? Malinaw, malinaw na ganitong uri ng pananampalatay na sinasabi niya sa isang bagay na kakaunti lang ang nakakaranas nito. Tandaan po natin yun. May maaring maging ang mga apostol noong time nila ay uh, kahit na paikot-ikot silang i-curse nila ang mga puno nito at uh, sabihin nila na ang, ang bundok na ito ay mahagis o cast o makast itong mountains na sa dagat ay uh, nang mangyari kaya yun? Maaring sa kanila hindi, sa atin din hindi, pare-pareho lang na, na wala rin nangyari, di ba? Pero remember this, kasi sa Bible, kung titignan natin, Natawa ko kasi may istorya nila, na may nag-istorya nila, talagang nag-literal daw yung mountain na punta sa dagat. <laughs> Ewan ko kasi siguro bumag yung dipo na. Pero remember this, itong removing mountains is just an idiom o kasabihan to ng, ng, uh, ng time nila. And even, kahit ngayon kung sasabihin mo, sino rito mag-move ng mountains? Pumunta sa dagat. Pag, pag lumindol, maaaring nahulog at pumunta sa dagat, isang malaking bato. Eh, may buba. Pero ikaw mismo magsasalta ka. Hindi po yun. This removing mountains pertains to saan po to? Sa mga problema po na nakakaharap natin sa buhay. Tandaan po natin na. Naintindan mo natin? Ito yung uh, maaring, uh, ma- ma- yung maaring problema na, na talagang binibitbit natin habang tayo ay tumatakbo sa buhay nito. Ngunit ginamit ni Jesus ang Himala para sa ituro sa kanyang mga disipulo ang ilang praktikal na aral tungkol sa pananampalataya at panalangin. Tinuro ng Lord ito. No? Kaya tinuruan sila. Nung na first niya, yung fig tree. Mula pa, mula, mula tuktok hanggang, hanggang ugat, ay eh, natuyo. Eh, nagtuturo siya ng pananampalataya at panalangin. Amen po ba? Amen. Just have faith ang sabi ng Panginoon. So, magkaroon ka lang ng pananampalataya. Even as small as a mustard seed. You can move mountains, ang sabi ng Panginoon. Ang problema ay malulutas. Sa paano paraan, ulit ko na sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. At ito po ay isang idiomatic expression, isang kasabihan na makikita natin na hindi po talaga mountains na mamumove kung hindi yung mga problema sa buhay. Yung mga naranasan natin nga sakit, karamdaman, whatever, you can say to you, be healed in Jesus' name. Gagaling ka? Amen po ba? Kasi kung mo, ma, moving, ma, removing mountains to, baka ang daming mountains na nag, nawala na dito sa atin. Mount Apo, Mount Arayat, Mount Kanlaon, hello, Mount Tenju, si Mount, uh, Mount uh, Ipo-Ipo, eh, hello, bahala na kayo dyan. So, tignan natin doon sa mountains represent great difficulties that must be removed and it is our faith in God that enables us to overcome. 
So si Keraya 4.7 na sabi nito, maging ang pinakamalalaking hadlang ay makikita ninyong maalis. Muli mo itatayo ang templo at habang inilalagay mo ang kahuli-huliang bato, magbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin, napakaganda. Pero sa English po, mas maganda. What are you, O, Mount, o Mighty Mountain? What are you, O Mighty Mountain? Before Zerubbabel, you will become level ground. Then he will bring out the capstones or to shouts of God bless it, God bless it. So this is a idiomatic expression na kung saan makikita natin ay kasabihan lamang pero ang puntos ng Panginoon dito is yung ikaw ay maayos. May problema ka, that is your mountain. Sa pumagitan ng salta ng Diyos, sa pumagitan ng pananampalataya mo sa Diyos, yan ay may ibsan. Yan ay magkakaroon ng kasagutan. At yan ay may kasagutan. Amen po ba? So malulutas ng isang taong may pananampalatayang malalaking paghihirap. Katulad ng dati, tandaan po natin yan. Ang pananampalataya, it, it, ang pananampalatayang ito ay hindi isang bagay o ma, na maaari o madaling gawin. Hindi ito biglang nadama ng isang tao na mayroon siya. Tandaan po natin yan. So, tandaan natin, uh, ang ating mga nararanasan ay maaring mabigat para sa atin. Pero dahil yan ay sinabi ng Diyos, yan ay nasalta ng Diyos, tandaan mo, maniwala ka at uh, gusto ng Lord ay eh, magkaroon ka ng magandang buhay. Mag- magkaroon ka ng masayang buhay. Makikita natin si Jesus bilang example sa ganitong uri ng pananampalataya at alam natin na ang pananampalataya ni Jesus ay matibay na nakaangkla sa katotohanan na ang Diyos ay nagahari. Kaya tingnan mo nung sinabi niyang huwag ka na mag-produce ng fruit. Ano nangyari? Shhh! Natuyo po yung igos. Ayun po ba? Dahil ah, ito po yung sentro na ito. Gusto kong makita natin dito. Si Jesus, pinaka best example po natin para makita natin what is faith. Ano po itong pananampalataya na dapat natin tayuan. Alam natin na ang pananampalatay ni Jesus ay matibay na nakaangkla. Nakaangkla sa katotohanan na ang Diyos ay nag Hindi po siya nalalayo. Ito na po yun. Hindi po siya nalalayo sa kalooban ng Diyos. Gusto ng Diyos na ipakita sa mga tao doon na matuyo yung puno ng igos. Dahil gusto ng Panginoon ipakita sa kanila na ang pananampalataya ay nakabase po sa Diyos, sa salita ng Panginoon. Kung meron tayong mga problema na nangyayari sa buhay natin, I tell you, our faith, from the Word of God, our faith doon sa salita ng Diyos, ay masusulbahan ng ating mga problema. We can move mountains. Palakpakan natin ang salita. Ang faith na ito ay tinutukoy ko ay faith na naka, na kay Jesus. Tandaan po natin yan. Hindi basta faith na biglang dumating sa atin. Shhh. Yung sinasabi ko kanina, oh, may pananampalataya ako, pero wala, wala naman sa puso mo na alam mo. Ang Diyos ang nag, nangusap, ang Diyos ang nagsasabi sa iyo. You're just claiming it. Amen po ba? Hindi ko sinasabi maghintay ka. Na, hindi pa sinasabi sa akin ng Diyos, kaya wala akong faith. Hindi po ganun. Kailangan namumuhay ka doon sa katayuan ng Diyos. Hindi ba natin? Si Jesus namuhay ayon sa kaisipan ng Ama. Si Jesus namuhay ayon sa kalooban ng Ama. Si Jesus ay hindi kumikilos kung hindi kalooban ng Ama. Si Jesus ay hindi gagalaw hanggat hindi, gumla, hindi sa pinagagalaw ng Ama. Hindi naman natin? That is faith ng Panginoong Jesus. Gusto niyang i-heal si... Gusto niyang... Buhay si Lazarus, mamaya sabihin natin yan. Pero sabi niya, hindi. Maghintay muna siya ng isa o dalawang araw bago siya pumunta rin. Pero sabi nga nila, Martha, bakit hindi ka pumunta agad, Panginoon? Sana hindi namatay ang aking, ang aking anak, ang aking kapatid. Pero ang Lord ay tumatakbo ayon sa gusto ng Diyos. Hello? That is walking with the Lord. Napaka-importante po yan sa faith. May isang pag-aaralan din natin yan. No? Itong faith na to ay na, na, ito ay faith na convince ka. Itong faith na to ay naka-inscribe. Ano ba inscribe? Sino ang kaintindihan ng inscribe? 
Naintindihan mo yung scribe, no? Inscribe yung nakaukit. Naintindihan mo po ba kung ano itong sinasabi yung scribe? Itong nakaukit na. Inukit na ng Diyos ang salita niya sa puso mo. Kaya kailangan maniwala ka. Yan yung, yan yung dapat mong tayo. Ha? Yan yung sinabi sa ng Diyos. Itong faith na to ay hindi yung paniniwalaan mo lang o, pa, o paniniwalaan mo lang o, o, o palang o parang gusto mo palang paniwalaan kundi matik na yan sa puso at kaluluwa sa katawan mo. This faith is no matter what. Hello? So what? Kung, kung, kung ganun ang nangyayari sa sitwasyon pero itong gusto ng Diyos. So what? No matter what. No? Kung kahit ano pa sabihin ng tao, kahit ano pa sabihin ng isip mo, Etong sinasabi ng Diyos. Minsan nagtatalo kasi yan eh. Yung iniisip ng tao at iniisip yung salta ng Diyos, nagtatalo yan. Ang tao gusto niyang gawin yung gusto niya. Ang Diyos, ito yung sinabi ng Panginoon. Sinangit nito sa akin. Kailangan yung sinabi ng Diyos. Yung gusto mo, wag mo nang intindihin yan. Tapon mo na yan. Sorry for the word. Amen po ba? Kaya nga minsan may marinig kang ako, minarinig na, no matter what. <laughs> Importante yan, no matter what. Hindi ba natin? God said it. It is written, sabi niya kay Satan. Tinukso siya ni Satan ng three times, di ba? Gawin yung bato na, na ulam ba? Ano yung gusto yung bato? Gawin yung ulam? At tinapay, tinapay. <laughs> yung bato gusto gawin tinapay. So, ano sabi? Sinigaw ni Elijah, tinapay. Ano nakikinig ni Elijah? <laughs> so, yung bato gawing tinapay. Sumunod ba siya kay, sa, sa, kay Satan? Hindi. Sabi niya, it is written. Yan na nakasulat. Nandi dito. No? Man shall not live by bread alone, but by every words that proceeds from the mouth of God. Hindi niya, ang Lord, hindi niya kinocompromise. Hindi siya tumatakbo sa, kasi gusto niya to. Eh. Gusto niya sabihin kay Satan to. Satan, tanda mo, si Jesus to. Malupit to. Hindi niya, hindi niya ganyan nun. Amen po ba? O di sinabi niya, it is written. Nakasulat. Kaya hindi nagtatalo yung gusto ni Jesus at yung gusto ng Diyos. Pero sa atin, misa nagtatalo yung gusto natin sa gusto ng Diyos. Naintindi ba natin? Amen. Kapag sinabi natin at sinabi ng Diyos, misa nini-ignore natin. Ano yung sabi ng Diyos? Hello? <laughs> si Besan ganun eh, ano nangyayari? So, ano, ano na mangyari doon? Ang Diyos ay nagahari at kasangkot involved siya sa paghahari ng kanya nilika. Sa lahat ng oras, hindi siya umaalis sa isang lugar. He's involved sa atin. Tandang. Kaya ngayon sinasabi ko, isama natin ng Diyos sa buhay na ito. He, he wants to get involved. Gusto niyang ma-involve sa atin. Ayaw niya ng para bang uh, kung kailan lang natin gusto siya. Na, Lord, okay ba? Pag may problema, Lord, Lord, Lord. Kailangan ma-involve siya. Isama natin siya. Maintindihan mo natin? Hello? Kasangkot siya. Nagahari at uh, kasangkot o involve siya sa paghahari ng kanyang nilika. Nilika ba tayo ng Diyos? Involve siya sa atin. Kung may problema tayo do, kung may problema tayo, involve siya sa atin. Naririnig ng Diyos ang ating mga kahilingan. Bakit? Because He is involved. Naririnig niya yan, mga kahilingan natin, mga prayers natin. Nahilig niya ang pagdaing mo, nahilig niya ang kalungkutan mo, nahilig niya yung nah, nahi, na, nahihil, nahi, nahi, kahilingan. Naririnig niya ang kanyang, uh, naririnig niya ang kanyang, uh, naririnig niya ang ating kahilingan. Naririnig niya ang ating hinaing, ang ating nararamdaman, ang ating paghihirap. Na, naririnig ng Diyos yun. Pero we have to involve him. Isama natin siya, Lord. Amen, Amen po ba? Amen. Basahin natin yung salita niya. No? Paano siya may involve sa atin? Ito yung mga pangako niya na dapat, na ito yung mga sinabi niya, huwag kang mabalisa. Uh, kasama mo ako, sinabi ng Diyos. Pinagaling na kita 2,000 years ago. Amen po ba? Amen. Kaya minsan yung Himala, hindi natin natatanggap it is because God is not involved in our lives. Hindi natin siya sinasama hindi natin siya ina- ini-involve. His involvement is so great that he sees the sparrows fall. Tignan mo. Diba? Sobrang involved ng Lord na alam niya ang mga sparrow. 
yung mga ibon, yung mga maya, Matthew 10, 20, na hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayun man, kahit isa sa kanila ay hindi nauhulog sa lupa kung hindi kalooban ng iyong ama. Parang panganagin mo ito. <laughs> so it means, pati sa ibon. No? Ang sabi dito, kahit isa sa kanila ay hindi nauhulog sa lupa, hindi na mauhulog sa lupa yan, kung hindi kalooban ng ama. Hello? Ewan po ba? So, ano pa sinabi niya rito sa Matthew 10.30? His involvement is so great, Jesus described it that He knows every hair on our head. Madami tayong pwede sabihin, maging, sa Matthew 10.30, maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Hello? Sabi ko nga doon sa church mission, alam na ng Diyos ang dulo nito. Nakita niya na yun. Tapos na sa, sa Diyos, tapos na ang lahat ng istorya na sa sinukog. Although hindi matatapos dahil eternity yan. Pero alam na ng Diyos yun. Alam na ng Diyos kung, kung ano na mangyari sa atin. Alam ng Diyos ang lahat-lahat at ang lahat na nangyayari sa bawat segundo. He is deeply involved. Tandaan natin yan. Kaya nga, He wants to be, gusto niya ma-involve, kaya isama natin siya. Kaya lang misan tayo, ayaw natin siyang isama. Hello? So ano nangyari? Iba yung, iba yung involved ang Lord, iba yung sinasama natin ng Diyos. Kaya nga sabi siya, pag pinag-aralan natin ng detalye, detalyade ito, halos dikit-dikit na yung mga, yung mga topic na pinag-aralan natin na parang pare-pareho na. Pero iba yung, iba yung sinasabing, I am involved, pero ayaw mo. Paano, paano may involve ang Lord? Ayaw mo. Sinakintindi sa sa. Even the Psalms say that He knows our thoughts from afar off. Ang Salmo, sinasabi. Psalmist, Psalms 139 verse 2. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. So you see? Lahat ng ginagawa raw natin ay alam ng Diyos. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Hello? Alam ng Diyos ang iniisip natin. Walang naitatago sa Panginoon. But He wants to involve Himself to us at sabihin natin, Lord, kasama kita. Lord, gusto kong kasama ka. Ang ating pananapalataya sa Diyos ba ay kasangkot o involved sa ating buhay? In, in, na wrong spelling na ako rin, in beloved sa isa ating buhay. <laughs> Ayusin nyo na lang yan, no? Ulitin ko, ang ating pananampalataya sa Diyos ba ay kasangkot o involved sa ating buhay? Yang, yang, yang faith na meron tayo ay galing o uh, yung faith na, na, na meron tayo, yan ay galing po sa Lord. Tandaan po natin yan. Amen po ba? Hangad ng Diyos na kung ano yung faith ng Lord, ay ganun din yung faith na meron tayo. At dapat yung faith na yan ay dapat too much involved iyan sa ating buhay. Nete ba natin? Para ganito, kung ano yung faith na, kung ano yung faith ng Panginoon, ay ganun din po ang ating pananampalataya. Kung ano yung tinatayo ng salita ng Diyos, kung, kung pag sinabi ng salita ng Diyos, verily, verily, I say unto you, truly, truly, I say unto you, it is the same faith that we have. Sinabi at sinabi to ng Diyos. Hindi na ito pwedeng parang magdududa tayo. Hindi na, to, di na to para bang wala ng lugar na para bang totoo ba yan? Mangyayari ba talaga yan? It will come to pass. Nainip na ako. Hello? Hello? Nainip na po ba natin? Nainip na ako eh. Parang di ba? Para bang mangyayari ba talaga? Hello? <laughs> so, mangyayari. Mangyayari kasi kasi yan yung sinabi ng Diyos. He is an immutable God. Na hindi ba natin? Kaya nga, ang ating pananampalataya sa Diyos ba ay kasangkot o involved sa ating buwan? Hello? Ito ba ay, ay umiiral sa ating buhay? Ang pananampalataya sa Diyos ba ay kasangkot o ay involved sa ating buwan? Even the faith of God, pwede ko sabihin na gano'n. 
ay nai-involve pa sa buhay natin? O siya ba'y nai-involve sa buhay natin? O siya ba'y sinasama natin sa buhay natin? Para, para the righteous shall live by faith and we have to stand what the Lord said. It is written. Hello? Ganun ba? Yan ang uri ng pananampalatayang humahantong sa uri ng mga sagot kung saan inalis ang malalaking bundok o malalaking paghihira. Yan ang klase ng pananampalataya. Yan ang sagot doon. Kung meron tayong problema na nakakaranas, meron tayong malaking paghihirap, the Lord wants to be involved. Gusto niyang ma-involve, gusto niyang masangkot, gusto niyang masama. At para etong bundok na to, na malalaking bundok na to, ay maaalis sa ating buka. Pwede natin sabihin na meron tayong sakit. But the Lord wants to to be involved, kailangan. Lord, gusto mo akong gumaling. Naintiyan ba natin? We have faith in that. Maniwala tayo. Manampalataya tayo. Kasi, iba pong, hindi po, hindi po basta-basta ang pananampalataya ang meron ng Panginoong Jesus. That is Jesus' kind of faith. Naintiyan po natin. Ang faith mo o alam mo na ang Diyos ay totally involved sa buhay mo, walang doubt, dapat walang doubt. Walang duda, walang agam-agam sa puso at isipan natin. Because He is, in, he is involved. We have the faith of Christ. Amen. Katutusin, the faith of Abraham yan eh, kasi bilang tao. Pero ang Lord Jesus Christ ay nagkatawang tao, kaya sa akin, kinukuha ko yung pananampalataya ng Panginoon Jesus na kung saan tumatakbo siya dito sa lupa, ang, ang bit-bit niya, ang, ang kanya ay ang pananampalataya ng Ama. Ang kanya ay yung salita ng Diyos. Ang kanya ay yung pangako ng Diyos. Tinayuan niya. What a different kind of faith. The faith of the Lord Jesus Christ. Hello? You can move mountains. Ang problems sa buhay ay hindi tatagal sa'yo kundi mapapalayas mo ang demonyo. Sabi mo sa katabi mo, lumay- ay, sabi mo sa katabi mo, mapapalayas mo ang demonyo. May ngayari ang pangako ng Diyos as you confess and apply it. Amen po ba? Parang napakasimple na lang. Get get behind me, Satan. Amen po ba? <laughs> Lumayas ka sa pangalan. Ben, napakasimple na kasi nandito na eh. Kasama mo ang Diyos. You have the faith of Abraham. You have the faith of the Lord Jesus Christ na, na talagang nag-uumapaw na yan sa puso mo. Hindi na dumarating yung pantime na may duda ka. Totoo ba? Sinabi ng Diyos yun. Basahin nga natin. Ano ba tinuro sa akin ng pastor? <laughs> Kaya sabi siya, okay, okay, magbab- okay mag-aral sa, sa tinuro sa inyo. That's only a reference. Pero ang pag-aralan ninyo is yung sinasabi ng Diyos para tumusok. Dahil ang, ang salita ng Diyos ay tinutusok. Pero yung salita ng tao hindi maitutusok. Naintindihan mo natin. Totoo ba ang kalooban ng Diyos? Hindi yun eh. Remember that? Eh, pwede mong tanong, ito ba yung mangyayari? It will come, it will come to pass by ito? Mangyayari ba? Kasi, pwede mong tanongin eh. Kasi hindi angkop yung, hindi angkop sa Diyos kasi sa nagawa kong kasalanan. Hindi ako, hindi ako angkop sa Diyos kasi sa nagawa kong kasalanan. Kasi, hindi, hindi kayang abutin ng aking faith at isip na mapapangyari yan ng Diyos sa buhay ko. Misan, ganun ang nangyari sa atin. Misan, nag-aalilangan tayo. Misan, na, nag-aalilangan tayo sa kakayanan ng Diyos. Parang, di ba, di ba kaya ng Diyos yan? <laughs> Hello? Kadalasan, nakatingin sa, tayo sa experience, sa flesh, sa surroundings. No? Nakatingin tayo dyan, nakabase tayo sa tao at sa sinasabi ng sarili nating isip. Yan ang kalaban. Yan ang pinaka number one na kalaban ng Diyos, yung sarili nating isip. Yung kalooban natin, yung gusto natin. Yung, yung gusto natin ma- ma- mangyari kaagad. Hello. Pero, dapat manampalataya tayo. Manampalataya dapat sa Diyos na nangako at na in- na-involve sa, sa kanyang creation. And who is the creation of the Lord? Tayo. Amen. Amen. Hindi ito yung katulad, hindi ito yung faith na parabang wishy-wishy faith. 
Ito yung faith kasi. Itong faith na pinag-usapan natin, this is the faith of God o yung word of God na nasa, nasa puso ng Abraham, nasa puso ng Panginoong Yesus. Hindi ito yung wishy-wishy. Hindi ito yung para bang, uh, para bang tignan natin kung oh, okay, tignan natin kung uubra, tignan natin kung mangyayari. Hello? Tignan natin yung sample ko dito. Ha? It is certainly not the kind of faith that would make a request that is merely a wish. Parang, oh, parang I wish upon a star. Ganun ba? Meron tayong magic one, magic two, magic three, magic, magic sing, magic sing ba yan? So, Acts 19, 11-16, at gumawa ng mga pangbihirang kababalagan ang Diyos sa pumagitan ni Pablo. Tinutuwi ko po dito yung Seven Sons of Sceva. Tignan natin, ha? Sinakasunod! Amen! Amen. At gumawa ng mga pangbihirang kababalagan ang Diyos sa pumagitan ni Pablo. Kanira gumawa ng kababalagan ng Diyos? Kay Pablo, kahit panyo o delantar na kanyang ginamit, ay dinala sa mga may sakit. Yung panyo niya. O ito, mga ganda niya. Dinala sa may sakit, lahat sila ay nag sigaling. Kasi yan, ang, yan, yung, yan yung instruction ng Lord. Keep hold, yung time na yan. At, uh, lahat sila ay nagsigaling. Gumaling ang mga ito at umalis sa kanila ang masamang espiritu. There's a leading. Amen po ba? In, in verse 13, may ilang hudyo roon na pagalagala at nag papalayas na masamang espiritu. Hudyo to, ha? Mga hudyo po to. Ulitin ko, mailang hudyo roon na paggalagala at nagpapalayas na masamang espiritu. Pinangasa nilang sambitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa mga inaanin lang ng masamang espiritu. Ganon din ginawa nila. Parang ginain nila si Pablo siguro. Sinabi nila, sa pangalan ni Yesus na pinangaral ni Pablo, o, oh, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. <laughs> so isipin mo, talagang hindi galing yung faith nila hindi galing talaga sa sarili nilang puso o, kasi wala pang relasyon tong mga to kaya sabi nila sa pangalan ni Jesus na ipinangaral ni Pablo inuutos ko sa inyo lumabas kayo at sila ay nilundag ano raw nilundag ng lalaking inaalinlan ng masang, masamang espiritu yung demon possessed nilundag sila Wah! ang mga hudyo ay nag nag nag, nag Nagahis nito at pinahirapang mabuti ano pat ubad at sugatan silang tumaka sa bahay na iyon. So isipin mo, nilundag sila ng masamang espiritu, ng demon possess. Kasi, ano, wishy-wishy lang yung pananampalataya nila. Sa gayon uri ng kahilingan ay tumatakbo sa panganib na lubos na magiging immoral, makasarili, lubos na nakasentro sa sarili. Tandaan po natin yan. Yung klase ng panalangin yan, yung klase ng, uh, ng pananampalataya na meron yan mga yan, ay tumatakbo sa panganib na lubos na magiging immoral, makasarili, lubos na nakasentro lamang sa sarili. It is because hindi talaga nakasentro sa Diyos, nakasentro lamang sa panggagaya, nakasentro lamang sa gusto nilang mangyari, na nangyari kay, kay Pablo na siya ay nagpapalayas ng demonyo, gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan, pero hindi naman nangyari dahil wala silang relasyon sa Diyos at wala silang tunay na pananampalataya. Wishy-wishy lang. So hindi po yan, hindi po yan na ang tunay na pananampalataya. Hindi po yan para bang gusto lamang natin na, na magkaroon, pero actually wala naman. Amen po ba? So tignan natin yung pananampalataya na meron na katulad ni, Haring, ni, 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 King, ni David nung bata pa siya. David's faith to, to the God he served. In 1 Samuel 17, 45-15, tignan natin kung anong klaseng faith na meron ito, batang ito. Sumagot si David at ang dalamoy tabak. Ito, sumagot si David. Ang dalamoy tabak, kinakausap na rito si Goliath. Ang dalamoy tabak, si Batat Balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh. Church, makinig kayo. Ano yung nasa puso ni Haring David? Tingnan mo ha, yung nasa puso niya. Ulitin ko. Ang dalamoy tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh. Nasa puso niya yun. Nasa puso niya si Yahweh. Ang makapangyarihan Diyos ng Israel na yung hinahama. Nasa puso niya. Kilala niya yung Diyos. Ibibigay kaniya sa akin ngayon. si what that what kind of faith na meron to si David? Ito'y nilalagay ng Lord sa puso niya at that time. 
Ano po ba? Yan ang pagkakilala niya sa Diyos. Kasi bata pa yan, nagsumasamba na yan sa Diyos. Amen po ba? Kapag ang mga tupa ay kukunin ng mga leon, ng mga oso, lobo, or what? Siya ang, siya ang sumasagip doon. Pinapatay niya yung mga leon. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop. Pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. Oh, you see? Kitang kita. Nandun doon yung, yung faith. Nandun sa puso nung David. Amen po ba? Nasasabi niya yun, it is because of pagkakilala niya sa Diyos at nilalagay ng Lord sa puso niya yung dapat niyang gawin. Hello, batang maliit. Tapos ang alaki, 9.9 feet yung si, si, si Goliath. Hindi siya natakot kasi alam niya ang Diyos ay kasama niya. Nananampalataya sa sa Diyos na kasama niya. Hello? Na ano raw? Kasama niya. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Sipin mo yun. At makikita ng lahat na narito sa makap- na, makaka- na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. See? Siya ay makapangarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Sipin mo, this is not wishy-wishy. This is a this is faith na nang na, nagaling sa Diyos na nilagay sa puso ni ni Haring David dahil araw-araw kasama niya ang Diyos kapag siya ang maaring pinagagalitan ng magulang niya o ng mga kapatid niya pupunta niya sa burol at doon siya tutugtog sa Panginoon aawit siya sa Panginoon Hello kakantahan niya ang Diyos umiyak siya sa Panginoon ganun siya kalapit sa Diyos kaya alam niya yung puso ng Diyos at alam niya alam mo church alam mo to eh minsan mangyayari sa iyo meron nilalagay ang Lord ng faith sa iyo. Tayo ang mo yun. Tayo ang mo yun. Huwag na huwag mong, kali, huwag mong kaliligtaan yun. Tayo ang mo yun. Yun yun. Hello? Kasi pag hindi mo tinayuan yun, I tell you, mawawala yun. Mababaliwala yan. Amen? The righteous shall live by faith. Without faith, it is impossible to please the Lord. Ilalagay ng Diyos sa puso mo yan. No matter what. Kasi God is, God wants to involve in your life. Naintindihan po ba natin? Kaya huwag natin baliwalain no? ang udyok ng panal na spirito. Kaya tignan mo, ulitin ko sa verse 47, at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat, siya makapangarihan at ipalulupig niya kay sa amin. Nagpatuloy na ng paglapit si Goliath pagtakbo siyang sinalubong si David. Habang dumudukot ng bato sa kanyang supot, tinirador Kinarador niya si Goliath at uh, tinamaan ito sa noo. Bumao ng bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamagitan, na, sa pamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. Take note of that uh, scenario. No? Sa verse 51, at patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Kung ano yung sinabi niya, ginawa niya yun. Dahil yun ang nilalagay ng Diyos sa bibig niya. Yun ang pinopronounce niya. Yun ang dinideklara niya sa harapan ng mga tao. At kaya ginawa niya, pinugutan niya ang ulo. Mahaba, marami akong pwedeng i-share dito. Pero hanggang doon lang. Nung makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang bayani, sila'y nagtakbuhan. Di ba sabi niya? Lulupigin niya kayong lulupigin ni David at na kanyang mga kasama ang Pilistino. Di ba? Kanina sinabi niya. So makikita na rin natin dito na talagang ang pananampalataya ni Haring David o ni David ay yung salita ng Diyos, yung pinangako ng Diyos. Makikita rin natin dito sa buhay ni Jesus. Amen po ba? Nilabanan niya ang bawat toksong gamitin ang kapangyarihan ng Diyos para sa kanyang sariling kapakinabangan. Nilabanan niya. Alam natin, tinokso ang Panginoon. Amen po ba? Ang Diyos kay Heso Kristo ay hindi kailanman ginamit ang kapangyarihan ng Diyos upang masihaan ang kanyang sarili. The Lord Jesus Christ never used His power para siya ay makontento o masihaan siya sa sarili niyang kagustuhan. I tell you, ang Lord, misan, misan magagawa niya na nasabi niya, let this cup remove, no? wag niyang pagdaanan ang saro na yon. Yung paghihirap na yun. Pero sabi niya, not my will, but your will. At gusto ng Panginoon na, na hindi siya 
hindi yung kasaya, kasiyahan niya, hindi yung kagustuhan niya ang mangyari, kundi yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya misan, yung kalooban ng Diyos hindi nangyari sa buhay natin, it's because nangingibabaw yung gusto natin. Hello? Nagtatalo eh. Amen po ba? Subukan mo kapatid, tumingin ka sa akin. Subukan mo na meron kang gusto, pero itong gusto ng Diyos, opposite siya. Tiklop mo yan, alisin mo yan. Gagawin mo yung gusto ng Diyos. Makikita mo. Himala ang mangyayari. Amen po ba? Itataas ng Diyos yung faith mo. At, nil- at nakalagay, nilalagay kasi ng Diyos yung, panan- yung salita niya sa puso mo, yung pangako niya. Gawin mo. Gawin natin. Tandaan natin. Lagi niyang ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos sa paraang maayon, naayon sa layunin ng Diyos. Sa paraang paluluwalhatiin niya ang Diyos. That's the only way na ginagamit ng Lord ang kanyang, ang kanyang kapangyarihan. Binigay siya ng power, binigay siya ng authority for the glory of God. Not for His own glory. Amen? Dahil laging nakatune ang Panginoon doon sa layunin, sa purpose ng Lord, sa gusto ng Ama. Iisa eh. Iisa na kasi. Pero tayo pinag-isa rin ng Diyos. Remember, the Holy Spirit is in us. In us. And upon us. Dalawa pa nga. Nagtitignan natin. Naintindan po ba natin? Hello? Ang dahilan kung bakit ginago, ginagawa niya iyon palagi ay laging in harmony siya sa Diyos. Kaya lagi siyang humihingi na alam niya at alam niya na alam niya kung ano ang gagawin ng Diyos sa gayon ding sitwasyon. Kaya kailangan alam din natin. Gusto ng Diyos to eh. Gawin natin. Ayaw ng Panginoon to. Huwag natin gawin. Amen po ba? There's a leading. Gawin natin to. Nasas- nasusulat. Gawin natin ito. Amen po ba? Huwag na tayong parang dala-dalawang kaisipan na parang iisipin natin na ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Nang tanungin niya ang Diyos, naging sumasagot ang Diyos dahil ito rin ang iniisip ng Diyos. One mind. Hindi <laughs> naman one mind. So ganun din po tayo. We have to have one mind with the Lord. Kung ano iniisip ng Diyos, sasabihin niya yun. Amen po ba? At ang Panginoon sabi sa inyo, is a gentle spirit na hindi siya galit. Hindi siya yung pag lumalapit, parang aso pag umaka, hindi po ganun ng Diyos. Amen ba? At hindi rin, hindi rin ganito ang Diyos, meow, meow. Amen? Hindi po. Ang Panginoon is a gentle spirit. Amen po ba? But we cannot mock God. Hindi natin kaya lukon ng Diyos. Tignan natin sa death of Lazarus. No? Dito ba ako magtatapos? So, John 11, 38-44 Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Kasi namatay na si John, si, 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 John, si, si, si Lazarus at the time, kapatid ni Mary at ni Martha. So basahin nyo lang John 11. Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Papunta sila. Ito'y yung ngib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ng Panginoon Jesus. Sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na. Napos siya ngayon. Apat na araw na siyang patay. Titignan natin kasi rito yung panalangin ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, si kung mananalig ka sa akin, sabi ng Panginoon sa kanya. Sina- kinausap na siya nung una. Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. If you believe me, you will see the glory of God. Hello? <laughs> oh, I tell you, church. Kung may sinasabi siya ng Lord, gawin mo lang. Huwag kang magduda. It will come to pass. Tanda mo? Mangyayari at mangyayari. Never na hindi gagawin ng Diyos kasi inilagay niya sa puso mo. Yan ang gusto ng Panginoon. Nangako siya sa iyo. Amen? At inalis nila ang bato, tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Ano raw? Dininig mo ako at ito ang malupit. Alam kong lagi mo akong dinirinig. <laughs> Bakit lagi siya dinirinig? Kaisa kasi yung alam ng Lord Jesus Christ yung purpose ng Ama. Alam ng Lord Jesus Christ na mga kaluwalhati ito sa, sa Diyos Ama. Alam ng Diyos yung anong gusto ng Diyos Ama. Alam niya. Hello? Hindi, hindi lingid sa kaalaman niya kung anong gusto ng Ama. Ang ginagawa lang ng Panginoon Jesus yung gusto ng Ama. Not my will, but your will. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? 
Kailangan kasi yung faith na yan ay nakaduktong doon sa salita ng Diyos. Tumigil sa akin. Itong salita ng Diyos nakaduktong doon sa faith mo. Amen po ba? And actually, hindi ko na dapat i-demonstrate to eh. Dapat makita natin na ang Holy Spirit ay nandito na nga. Sumunod na lang tayo dito sa sinasabi ng Banal na Spirito upang yung pananampalataya natin ay tumaas. Yung upang, yung, upang ma- ma- makita natin na, na taduktong tayo ng puso ng Diyos. Alam natin ang pulso ng Panginoon. Verse 42, alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko. Hello, sinigaw ng Panginoon Isus. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Sinagot ang kanyang pananlangin dahil ang pananampalataya niya. Dahil alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Hello? Lumabas nga si Lazaro na pupuluputan ng, ka, ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang, mga, ang kanyang mukha. Sinabi niya sa kanya, kalagan ninyo siya at ng makalaya. Ano nakita natin? Binukay niya si Lazaro. Apat na araw na. Sabi nga ni Marta, ni Marta, apat na araw na at yan ay uh, inuud na. Mabaho na ang amoy. Ang faith na ito ay quality. Ni kalidad. Mabisa. Na may kombinasyon ng pag-unlad na malapit sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. We're talking about pananampalataya. We're talking about faith na kung saan ay eh, kalidad na pananampalataya. Kombinasyon ng pag-unlad na malapit sa Diyos at sa kalooban ng Diyos. Mix po yan. Nakaganan yan. Ang isang taong may tunay na maturity ay hindi kailanman gagawa ng uri ng kahilingan tulad ng paghahagis ng bundok sa dagat. Kung matured ka, hindi mo naman, hindi, kung matured ka, syempre, hindi mo hihingi na let this, let this uh, mountain be moved and cast it into the sea. Hindi ganun. Sa katunayan, yung, yung, yung mountains na yan, eh, sasabi ko ka kanina, mga problema yan. Hindi siya kailanman gagawa ng kahilingan tulad ng paghahagis ng buntok sa dagat maliban kung alam niya na kalooban ito ng Diyos. At malalaman niya na kalooban ito ng Diyos dahil napakalapit niya sa Diyos. Who knows sabihin ng Diyos? Okay lang, walang problema. Pero kung tutusin, Dapat alam mo kung ano yung kalooban na dahil malapit ka sa Diyos. In short, dumating man, nakaharap ka man sa tao, alam mo kung anong kalooban ng Diyos. Nagsusolo ka, alam mo kung anong kalooban ng Diyos. Nandun ka sa bingit ng kamatayan, alam mo kung anong kalooban ng Diyos. Hello? Maaring nasa gitna ka ng tukso, alam mo anong kalooban ng Diyos. It is written. Hello? As simple as that. Kaya maganda, mayakap natin ang kalooban ng Diyos. Mayakap natin yung, yung pananampalataya na kung ano meron ang Panginoon Yesus. Ang Diyos at ang tao ay gumagawa ng magkasabay at alam ng tao ang pulso, pulso, isip at kalooban ng Diyos. Working together, hand, hand on hand. Okay ba natin? Ginagawa ito magkasabay. Hindi pe pwedeng hindi natin isama ang Diyos. Hindi pe pwedeng sabihin natin na pagtapos natin mag-devotion, uwi, alis na tayo at ang Diyos hindi na natin kasama. We have to walk by the Spirit and to fulfill not the desire of the flesh. Hello? Naintindihan ba natin? Kaya dapat alam natin ang pulso at puso ng Panginoon. Alam natin ang iniisip ng Diyos. It is like David, alam niya yun. It is like the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Puntahan natin yun. Lord, kasama kita. Kasama kita, Panginoon. Nakuha po ba natin? May natutunan po ba tayo? Amen. Sige po tayo po mananalayan. Ipapanalayan ko ngayon sa gabi nito. O sa hapon ito. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sige, tayo po tayong lahat. At uh, tayo po in sa lugar na pwede tayong tumayo, tayo po tayo.
Father Lord Bashiki Amo Son Rastan. We praise you, Jesus. We magnify your name, Lord God. Okay, let's close our eyes. Let's um let's worship you, Lord. Harala Bashiki Abo Son. Maganda kapatid, tiyanda mo ang puso't isipan mo. Because the Lord wants to to move in your life. Gusto niya ma-involve sa atin. Gusto niya na lahat tayo ay uh, nakatingin sa kanya. Tayo mga anak niya, gusto niya na kasama siya. Huwag natin siyang iiwan, huwag natin siyang payagan na hindi natin kasama ang Diyos sa buhay mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, sasama kita. Be with me, be with me, be with me. No matter what, ano man ang nangyari sa buhay ko, ano man ang nararanasan ko, ako man ay nasa gitna ng, ng sakit o nasa gitna ako ng problema, whatever. Sama kita. Dahil ikaw ang solusyon, ikaw lamang, Lord, ang makapaglalagay ng pananapalatay sa puso ko. Ikaw lamang makakapagsabi, Lord, kung ano yung mga pangako mo, kung ano yung gusto mo, ano yung dapat na maalis ako. Maging ang bundok na to, Lord, ay mahagi sa dagat upang hindi na makita pa. Maging ang, 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 ang puno ng igos na yun, Lord God, na ginawa mo dahil hindi nakapakipakinabang ibang nari. Lord, I pray in the name of Jesus Christ, Lord God. Put your word, put your faith, put that kind of faith, Lord God, sa puso ng bawat isa. Taas mo ang pananampalataya namin, Lord God. Huwag mong payagan na kami matalo ng aming iniisip. Huwag mong payagan na kami matalo, Lord, ng mga yung mga kaisipan ng tao, kaisipan ng mundo, whatever, Lord God, na negative, Lord God. Huwag mong payagan. Pagkus ang mga ibabaw sa amin, Lord God, ikaw ay kasama ka na. Malaman namin, mayakap namin na kung ano yung purpose mo, anong layunin mo, anong gusto mo, yan ang mayakap namin, katulad ng nasa Panginoon Jesus. Hindi Panginoon nagbabago, hindi Panginoon Diyos nagdududa, hindi Panginoon Diyos na nawawala ng pag-asa. Pagkus, Panginoon, nakatuso naka-scribe ang salita mo sa puso namin, Panginoon Diyos. To us that this faith, this kind of faith of yours, Lord God, ay lalong lumago, lalong tumimo, lalong lumalim, Panginoon Diyos, at paniwala kami, Panginoon Diyos, na Ikaw lang, Ikaw lang, Ama, ang nagmemeari sa amin, Ikaw lang, Panginoon Diyos, ang dapat na paniwalaan namin, Ikaw lang ang pangako mo, salita mo lamang, Panginoon Diyos, ang dapat mangibabaw sa buhay namin. Not our will, but your will, Move upon your people this afternoon, Lord. Create upon every heart this afternoon, Lord. A heart of, Lord, uh, doing your will. A heart, O oh Lord God, to have that kind of faith, like the faith of the Lord Jesus Christ. Ilagay mo sa puso namin. Ilagay mo sa puso. Walang duda. Alam namin ang pulso, alam namin ang iniisip mo, alam namin kung ano nasa puso mo. Lagyan mo niya, tulungan mo kami na kami kaisa mo. Kami, Panginoon Diyos, ay hand on hand, Lord God, na kumikilos, gumagawa, Lord God. Isasakasama ka namin, Panginoon Diyos. Harala Bishiki Adasanga. Sige kapatid, just believe. Katulad ng Kimarta, just believe and you will see the glory of God. Huwag mong pairalin yung gusto mo. Huwag mong pairalin yung kung ano ang meron ka. Pairali mo yung kalooban ng Diyos. Pairali mo yung desire o yung faith na gusto ng Diyos na mapasaya. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. At kapatid, kung hindi mo pa nakakilala ang Panginoong Isus, sabihin ko sa'yo, sayang. Tropin mo yung puso mo sa Panginoong Ngayon. Tanggapin mo siya bilang Diyos at sarili mo ito kapag lupas. Papanalangin kita. Sumubay kasi sa panalangin. Panginoong Isus, maraming po salamat sa oras pong ito na dinig po, Panginoon, na Ikaw ang makapangirihan sa lahat. Sa pamagitan mo, Panginoon, magkakaroon ng relasyon. Katulad ko, magkakaroon ako ng relasyon sa Diyos. Patawarin mo ako sa mga kasalanan na gawa ko Linisin mo ako at tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ikaw na ang Diyos ang mag sa akin. Simula na ngayon, 
Ang kapagpakailanman. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang pangalan. So God bless po mga kapatid at uh, I believe na uh, gawin lang po natin. Sama natin ang Diyos. Dati siyang pabayagan, papayagan na hindi natin siya kasama. At itutusok ng Lord ang pananampalataya na yan sa puso natin. So God bless po at uh, kita po tayo sa Friday. We're, talk- we're, we're talking about the worship. No? So samahan niyo po ang bawat isa. At mag-invite po kayo. Lagi po kayong kukulitin. Mag-invite tayo kasi kailangan po natin ma-share itong gospel na sa mga tao. Ganyan po ba? Gamitin tayo ng Lord. Sabi mo, Pastor, nag-invite na ako. Okay, na okay for now kasi wala. Eh. Lockdown tayo. So, paggamit po tayo. Ganyan po ba? God bless po sa inyo lahat at uh, patuloy po kayo mag-ingat. Nasa pag-ingat po kayo ng Panginoon. Samahan po kayo ng Diyos. Samahan po siya. God bless po. I love you. I love you. Jesus name.